Ja, auch wenn es nichts Besonderes ist, aber es ist ein Anfang. Ein Neuanfang. Wir haben jetzt unser eigenes Land. Wenn das mal kein Erfolg im Leben des John Marston ist, dann weiß ich auch nicht. Mensch, das ist ja cool, dass wir den mal wieder sehen. Das ist ja echt klasse. Ich kehre mit Anke nach Beachers Hope zurück. Oh Gott, was machst du denn, Anke, Mensch? <lacht> Direkt mal einen rumgerust. Heute geht es ab in ein Gebiet, welches wir das ganze Let's Play über noch nie betreten haben. Ja, im letzten Part ist Abigail leider abgehauen, aber wir sind nun John Marston in seiner vollsten Pracht und wir haben auch alle Waffen wieder, die Arthur uns hinterlassen hat. Wir reiten heute zusammen nach Blackwater bzw. in dieses Gebiet hier, was noch komplett ja, von der Landkarte verschollen ist. Hier waren wir noch nie und es ist ein wirklich großes Gebiet, welches wir noch vor uns haben. Also das Game ist noch lange, lange nicht am Ende. Obwohl von der Story her, ja schon, doch irgendwann. Aber Leute, wir verbringen noch so viel Zeit hier in diesem grandiosen Spiel. Und damit erstmal willkommen hier zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption 2. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich wünsche euch schon mal eine tolle Folge, die wir heute zusammen genießen werden. Ja, Fremdenmission mache ich jetzt mal nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will mit euch hier die Landschaft genießen. Ist das nicht herrlich? Und hier unten ist Blackwater. Ja, wir haben es schon mal in einer kurzen Mission ein bisschen gesehen. Aber wir haben es noch nie betreten. Und es war auch die ganze Zeit während der Hauptstory von Arthur gesperrt. Und ich freue mich auch wirklich mit euch zusammen, dieses Gebiet mal richtig zu erkunden. Wir werden hier auf jeden Fall noch schön viel Zeit zusammen haben. Und wir möchten natürlich Beachers Hope kaufen. Und hoffen, dass dadurch Abigail, unsere Frau, wieder zurückkommt. Und natürlich auch Jack. Aber Blackwater sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Und hier wird schon ein neues Rathaus gebaut. Denke ich doch mal. Ja, man geht auch hier mit der Zeit. Kräftiger bauen. Die Zeit der Indianer. Und allgemein neigt sich dem Ende. Zeit für die Industrialisierung. Und das macht sich ja auch in Blackwater breit. So, und ich jetzt bin jetzt mal gespannt. Ja, wir haben jetzt hier einen Termin auf der Bank. Und da wollen wir natürlich Beaches Hope kaufen. Äh, ja. Können Sie? Ja, zum Glück hat Mr. Geddes ein gutes Wort für uns eingelegt. Ich hoffe mal, das wird uns jetzt helfen. I hope so. <clears throat> I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch. Großgrundbesitzer. <laughs> That old dump? I, I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan, Mr. Marston. Marston. Oh. The folk around here call me Milton. Kind of a joke, I guess. <laughs> a joke, huh? And which folk? Mr. Geddes. Uh -huh. I work for him. He said that you could help me out. I mean, if you can. So old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? <laughs> Don't sound too promising when you put it like that. <laughs> well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? <laughs> Absolutely. Thank you. Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. 
understand. Mm -hmm. Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes. Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. Ja, das ging doch einfach als erwartet. Aber ich meine gut, die Banken wollen halt auch neue Geld haben, egal wer das Geld will. Das sind halt alles Verbrecher. Wir kennen es ja alle. Na? Immer schön lieb zu einem sein. Hauptsache die Kohle stimmt. So und anscheinend ist die Farm... Beachers Hope dort hinten. Aber ich bin sehr froh, beziehungsweise ich freue mich sehr, sehr für John. Ich habe zwar etwas Bedenken, weil er sich mit Marston vorgestellt hat. Mr. Geddes kennt ja den Namen Marston gar nicht. Ich meine, wenn er dann mit Mr. Geddes redet und sagt, na hier, da ist Marston und der dann so, äh, was, Marston, da ist doch Milton. Na, weiß nicht, ob da noch was passiert. Ich hätte an seiner Stelle lieber mit Milton den Vertrag genommen, aber gut, vielleicht haben wir nochmal Schwein. Aber ich würde mich nur freuen, wenn John mit Abigail auf so einer Farm alt wird. Ah, ob das passieren wird, Leute, wissen wir nicht, aber oh Gott. <lacht> Die wurden auf jeden Fall ordentlich mit Pfeilen bombardiert. Alter, was ist denn hier los? Kaum hier ins neue Land angekommen und nur Tote und Leid. Aber ich freue mich, dass ähm, das Wort von Mr. Geddes was wert ist. Das heißt, auf ihn können wir uns schon mal verlassen. Was sind das? Ist die Farm? Oh Gott, das ist ja wirklich gar nichts. Klasse. Oh, du Scheiße, und hier sind die... Landstreicher oder was? Oh Mann. Ali, hallo. I hope so. Who's in charge here? No one, Mister. This is a free country. <laughs> Now that I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. I'm afraid. I'm afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure. Some fancy dang city boy says he owns this land. Or he's gonna. Owns it? That's what he says. Okay. And how come we live in here? I ain't sure. Stelle die Hausbesitzer her, was soll ich denn machen? Geld geben? Ich bin eigentlich kein Stress. Ich gebe denen mal Geld. Take some money. Go try and find somewhere else to stay. You for real, friend? Sure, take it. <laughs> You're a real gentleman. Okay, boys, let's go celebrate. <laughs> Thanks, Mister. Ja, und das Ganze ohne Stress. Ich meine, für 10 Dollar, warum auch nicht? Ja, auch wenn es nichts Besonderes ist, aber es ist ein Anfang. Ein Neuanfang. Wir haben jetzt unser eigenes Land. Wenn das mal kein Erfolg im Leben des John Marston ist, dann weiß ich auch nicht. Ah, it's you. The man with two names and no past. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down, and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here.
Now we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton, too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. I understand. Congratulations, you are now a real American, indebted and owned by the bank. <laughs> I'm joking. They own me. They just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. I'm <laughs> just joking. Well, it is you. Well, I never. I, I oh. thought you was dead, boy. Dead. Uncle? The very same. Come here. <laughs> I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't right. <laughs> going straight. <laughs> Bull crap. No, for real. Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. <laughs> not yet. Well, I got some things to take care no, of. No, not a problem. I'll come too. No, you don't have to. Oh, no, I'm real sick, John. Lumbago. It's a... Uh, Slow and painful death, my brother. Evidently. Oh, have a little pity, will you? Huh? Come on, then. All right. <laughs> Mensch, das ist ja cool, dass wir den mal wiedersehen. I'm ready, Marston. Come on. Das ist ja echt klasse. Ich kehre mit Anke nach Beecher's Hope zurück. Und eins ist mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen, das heißt, wir können Upgrades an unserer Farm machen. Also können wir die aufwerten, neue Häuser oder sowas hinstellen. Das wäre echt mega geil. Ich denke, das werden wir noch sehen, aber so klang es zumindest bei der Bank. Oh Gott, was machst du denn, Ankel, Mensch? <lacht> Direkt mal einen rumgerust. Ja, leider. Ja, Humor hat er gute noch. Boah, ich hoffe so sehr, dass Abigail wiederkommt, ne? Aber ich hoffe, wenn wir jetzt die Ranch aufbauen, vielleicht können wir sie überzeugen. Wir haben auf jeden Fall auf sie gehört. Wir haben Beecher Soap gekauft. Ich hoffe, so können wir ihre Liebe wieder für uns gewinnen. Aber es zeigt auch, wie sehr John Abigail liebt. Verbundenheit gesteigert. Uh, sehr schön. So, hier ist es. Unsere Farm. Und was sagst du? Das ist doch ein geiles Teil. Okay. What do you think? Why exactly did you buy this dump? For Abigail? Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we going to farm here? <laughs> Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No, you're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. <laughs> so, you think I'm an idiot? No. I know you're an idiot. Ha <laughs> ha. 
<lacht> Die beiden sind auch echt ein Team, oder? Ja, und Tag für Tag vergeht auf der neuen Farm auf Beecher's Hope. Epilog Teil 2 Beecher's Hope. Ja, aber es läuft doch. Mensch. Kredit erhalten. Heimat der Oberschicht. Okay, das war anscheinend gleich die nächste Mission, die wir abgeschlossen haben. Ey, aber Leute. Steht zwar nur noch, ja, das eine Haus da, aber wir haben doch echt Fortschritte gemacht. Der Grundstein ist gelegt für unsere neue Farm. Und unser neues Zuhause. Werden wir Abigail vielleicht wiedersehen? Das, Leute, erfahren wir hoffentlich im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Musik